إذا بتشتري شاشة جديدة اللي هو تلفزيون جديد لازم يكون ببالك أفكار مختلفة عن قبل 20 سنة الحين الشاشات تغيرت التقنيات تغيرت والأسلوب صار نوعا ما صعب ولكن حبسط لك اياها بالكامل فعلى سبيل المثال الشاشة اللي انت قاعد تشوفها مني مو شاشة جوالك لا شاشة هذه هي الـ Q8C تحمل آخر التقنيات في شاشات الـ عرض التلفزيون اللي موجودة في العالم بل انه فيها تقنية طلعت في فرنسا وعلنت قريبا في احد المؤتمرات حنتكلم عليها ووضح لكم بكل بساطة كيف تختار الشاشة الانسب لحجم صالتك للتقنيات اللي تحتاجها للاجهزة اللي عندك وبيساعدني لها على اساس اني بساعده ويعطيكم المعلومات اول باول وان شاء الله أسا... من جد من جد مو الالوان هنا احلى من ذا من جد ولا عطوا شارة بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم فيصل السيف ولما نتكلم على التقنيات حقت الشاشات تغيرت فخلينا نبسطها لما نذكر اسم تقنية ولا شيء بيبان عندكم على نفس الفيديو بالإضافة إلى بنوضحه بطريقة مبسطة بإذن الله أول شيء لو نتكلم على تقنية الكوانتم دوت تقنية جديدة تم إطلاقها في باريس في متحف اللوفر وهذه التقنية من شركة سامسونج الفكرة منها زمان ال LEDات لما تكبر أي لقطة في التلفزيون حتشوف ال LEDات صغار ال LEDs هذول ألوان مختلفة هذه الألوان تتشكل بحيث انك انت تشوف اللون النهائي في شاشتك، وهذا النظام اللي تشتغل فيه اكثر شاشات العالم. الطريقه هذه بدات تتطور تتطور ال اي ديز ل او ال اي ديز كان قبل يو اتش دي يو ال دي اشياء كثيره، المهم الحين صارت كوانتم كيو ال اي دي. كيو ال اي دي هي التقنيه الجديده اللي حتتبناها كثير من الشركات واصلا هي حتكون شيء ثوري، الاسود، اسود والابيض ابيض، ولكن الكوانتم دوت بالذات طلعت فيها سامسونج واعلنوها في مؤتمر لوفر. وهذا المؤتمر لما اعلنوا وتكلمت كنت هناك موجود معاهم اعطيناكم ايش الاسلوب الجديد المرجو من نفس الكوانتم دات والكوانتم دات بتساعد على اساس ان الالوان تكون اقرب لك لما انت تاخذ الشاشه وتشاهد المحتوى المرجو عليها تلاحظ انه اللون اللي انت قاعد تشوفه اقرب للطبيعه ولا ننسى انه في مجموعه انماط دائما تكون في الشاشات على سبيل المثال هنا موجود عندكم الدايناميك والموفي دايناميك هو يتغير على حسب المحتوى النورمال الشيء العادي والموفي يكون اغمق شوي ويعطيك الوضع على حسب الألوان. حقت المحتوى اللي انت تشاهدها كانه موفي. مساله الابيض ابيض والاسود اسود هذه اوضحها لانه حجم الالوان هو 100%، فكل الالوان الواقعيه اللي موجوده في الواقع حتظهر معاك في هذه الشاشه، ونسبه الصحه في هذه الالوان وظهورها على الشاشه الى 98% يصل، وهذا شيء جدا قوي ممتاز مع هذه الشاشه، والحين اكيد في افكار كثيره موجوده في بالك اللي قالوها ناس ومعاهم حق مساله حرق الصوره على الشاشه وانه لا شاشات ال اي ديز والشاشات هذه الكبيره لا شغلت عليها فيديو وقت طويل بتحترق الشاشه او بتنطبع شعار القناه على نفس الشاشه بالضبط وهذا الشيء اللي عايشينه مع كثير من الشاشات وتم الغائه مع الكوانتم دوت لانه هذه التقنيه ضد موضوع حرق الصور على نفس الشاشه فمهما ثبتت الصوره على نفس الشاشه ما حيصير عندك المخاوف من انه هالشاشة اللي اشتريتها بالاف الريالات حتخرب حيبقى عليها شعار احد القنوات مجرد انك كنت تتفرج عليها اكثر من اي قناة ثانية وهالشيء بيعطيك راحة نفسية واستثمارك بيكون صح بشكل جدا قوي فاذا مع مساله عدم حرق الشاشه وانه هذا الشيء ضمان مدى الحياه خلاص ما تحترق الشاشه ابدا مع كوانتم دات الابيض ابيض والاسود اسود ودقه الالوان وسعتها ال100% انت بتحصل على صوره جدا رائعه المحتوى نفسه لما تتفرج على البلو راي يكون دقه عاليه عندك اكس بوكس عندك بلاي ستيشن هذه الدقات العاليه ومصادر المحتوى الجديده تعطيك الوان رائعه استفد منها واستغلها بهذه الاحجام وحنتكلم على موضوع الاحجام لاحقا، ولكن شيء جدا مهم، لما انت تشوف حركه بطيئه المفروض تطلع معاك حلوه بالشاشات، ولكن هنا تجي دائما مشكله مع الحركات السريعه، لانه كل ما زادت عندك الحركه لازم يكون عندك هرتز اعلى يدعم هذه الحركه بالشاشه حقتك، وهنا عندنا في شاشات ال QLED الى 240 نتكلم على الموشن، فتتكلم على قابليه سرعه تكون مره سمول، تشوف السرعه كانها حقيقيه لما سيارة تعدي من قدامك اذا المحتوى صح تشوفها بشكل جدا رائق وانت اللي بتستفيد ايضا من جوده المحتوى وحقين افلام مثلا الاكشن او مشاهد الاكشن برضه بيشوفوا محتواهم باسلوب جدا رائق ومن الاشياء المتعلقه في الشاشه لازم ايضا تخلي في بالك مساله وصل الاسلاك اذا انت عندك شاشه او شاشه كبيره اكيد قاعد تتعب في مساله توصيل الافياش والاسلاك واليو اس بيات والهارد ديسكات لا نفس شاشتك لانه دائما لازم تروح من الشاشه واذا هي معلقه في الجدار لازم يكون تجيب القاعده اللي تتحرك بدك تفكها قروشه جدا كبيره فهنا تم ابتكار نفس السلك المختفي هذا السلك اللي هو فايبر اوبتيك حيعطيك 
كامل العلبة المخصصة لجميع الوصلات هذه بعيدة عن التلفزيون إلى خمسة متر بل أنه عندك الخيار تجيب سلك يصير عشرة متر يعني حتى لو كانت الشاشة هنا والكابل هنا عادي هذه لها سلك كهرباء والعلبة لها سلك كهرباء وأنت بتستفيد بالطريقة هذه من سهولة توصيل الأسلاك في نفس هذا البوكس أنت توصل الأسلاك على طول على الشاشة وهذا شيء جدا جميل وثوري ونوعا ما كثير من الشركات تتبناه وعندهم أساليب وفي يصير نفس الأسلوب لأنه ما هي بمنطقية أنا أعلق شاشتي مرة لاصقة على الجدار وبعدين أحاول أشبك فيها سلك مو منطقي ولا عملي هذا الوضع بالإضافة إلى لازم نتكلم على شيء جدا مهم نرجع ونقول عندك اكثر من مصدر اللي هو الاجهزه تكلم عليها بالاضافه الى الاشياء اللي موجوده على الانترنت فانت لازم تستمتع في المحتوى اللي عندك والمحتوى هذا اللي انت بتستمتع فيه يا يعني انه بيكون من خدمات البث او بيكون من اقراص صلبه على دي في دي او بلو راي بيكون من اجهزه زي البلاي ستيشن والاكس بوكس والاجهزه هذه كلها انت بترتاح وبتستفيد انه محتواك بيكون مدعوم بالاضافه الى مكان وجود الشاشه رايق محترم وهذه التقنيه حاول تبحث عنها انه يكون سلك واحد هو اللي ينقل لك جميع الاسلاك في الديكور بي يساعدك هذا الموضوع وايضا في استدامه الشاشه عندك لانه ايش تعرف انه الشاشه في مكانها ما حيصير قروشه وحركه كثير عليها فحتكون اثبت على الجدار وافضل في مكان تواجدها وهذا اتوقع شيء جدا مهم لما نتكلم على وعدم حاجتك لاجهزه اضافيه موضوع جدا رائق اللي هو لاحظين هذا الروموت معي كان طول الوقت هنا موجود الروموت هذا من خلاله يكون ريموت واحد عندك في هذه الصاله يعني كيف ريموت واحد ريموت واحد بيدعم لك جميع الاجهزه اللي موجوده عندك سواء موصله على نفس الشاشه او مو موصله على نفس الشاشه، انت تبرمج اسيستك ما يصير عندك تكدس الاجهزه هذه كلها وانه الريموت يصير اللي يحصل على الريموت هو اللي يقدر يتحكم في كل شيء، لا هذا ريموت واحد يتحكم في كل شيء وانت اللي حترتاح في مساله تقنيه واحده في ريموت واحد. ترى برضو انه يمديك تتحكم بالريموت بالصوت على اللغات المدعومه في نفس هذا الصوت، وايضا اذا انت ما انت راعي الريموت ما ودك في الريموت من خلال جوالك وتطبيق مدعوم في نفس الان هنت شوي عادي هنت تطبيق مدعوم في نفس الاندرويد وفي نفس الاي او اس هذا التطبيق من خلاله حتشوف مصادر المحتوى تختار الافلام والاشياء بشكل سريع تطلع روموتات للاجهزه المختلفه اللي موجوده عندك يعني حتى الاكس بوكس حيكون مدعوم هنا الاجهزه المختلفه مدعومه هنا اذا هي مجرد حيتم التعرف عليها من خلال السلك بالاضافه الى هذا التطبيق اللي بالفعل رايق ولو امتدادات جدا كثيره غير انك فقط تشغل محتوى وتتحكم فيه كريموت وايضا كون التطبيق جوالك ما حيضيع منك وجوالك وتلفزيونك يسوي لك منظومه جدا رائقه ونسيت اذكر لكم ترى الباكس يجي فيه مجموعه منافذ لو تكلمنا عن هذه المنافذ عندكم اربع منافذ اتش دي ام اي عندكم ثلاث منافذ يو اس بي موجود عندكم منفذ الفيديو منفذ الانتل بالاضافه الى وجود الفايبر اوبتيك على اساس انك تحط صوت لو بغيت اوبتيكال اوديو ولا صح وايضا موجود عندكم المنفذ الاساسي اللي هو بيروح من التلفزيون من الشاشه الى نفس القطعه البوكس اللي موجود عندك ترتاح تفتك من مساله القروش مع هذه المنافذ لازم اربع منافذ اتش دي ام اي لازم تفتك من مسألة إنه أي جهاز مشبوك على أي فيش والميزة أيضا اللي موجودة في هذه الشاشة ولازم تبحث عليها في الشاشة اللي أنت تحاول تجيبها أو تختارها إنه التعرف التلقائي فلما تشبك إكس بوكس على طول نفس الشاشة تعرف إنه في إكس بوكس تم شبكه على نفس الشاشة إذا حطيت بلاي ستيشن تعرف إنه الشاشة في بلاي ستيشن الريموت نفسه الريموت الواحد هذا حيتحول إلى ريموت تقدر تتحكم فيه على الإكس بوكس على طول مباشرة تتقمم على الإكس بوكس أيضا هذا نفس الشيء مع التطبيق اللي موجود على الجهاز فأنت بتستانس بهذا الأسلوب وبتعرف انه ما في شيء اسمه ريموتات تضيع عليك، فريموتات الصاله كثيره ما تحتاجها، كلها تصير ريموت واحد. طيب الاكس بوكس نسي يقول لكم هذا، نسي يقول لكم انه الاكس بوكس اذا كنت تستخدم اكس بوكس اكس او اكس بوكس 1 اكس، فنفس شركه اكس بوكس قالت انه الكيو ال اي دي هو الاسلوب الانسب للعب بالاكس بوكس اكس الجديد، اكس بوكس 1 اكس الجديد. كون انه في محتوى 4K ومحتوى 4K هذا لو دعمته واعطيته شاشه تعطيك شيء صح حتعرف انك تستمتع بكامل التجربه لا نفس الاكس بوكس بيكونوا مرتبطين والحين شيء مهم جدا وش حجم الشاشه المناسب لغرفتي لصالتي للمكان اللي بحط فيه هذا التلفزيون اللي بيقعد لي سنوات وسنوات المفروض تفكر بحاجتين وش حجم الشاشه المناسبه لي ما يكون عندك غرفه 2 في 2 وتروح تجيب لها شاشه 75 انش ما حتستمتع بالمميزات والاشياء اللي موجوده فيها من صوره وصوت فاذا عليك تختار الشاشه المناسبه والمعادله بكل بساطه بنطلع لكم رسم كذا على الشاشه يبين لك الابعاد الاقرب لتواجدك على الشاشه والابعد من تواجدك على الشاشه عشان كمان ابسطها اكثر هنا شاشه هنا مجموعه كنبات اقرب مجال للمشاهده الشاشه من اقرب كنبه لنفس الشاشه او التلفزيون وابعد مجال هو ابعد شاشه من هذا الرسم بكل بساطه حتعرف 
كيف تختار الحجم المناسب لك للشاشة الخيارات أكيد موجودة كأفضل خيار ولكن أنت تحدد الشاشة المناسبة لك أنت غرفتك 2 في 2 وبتجيب شاشة 100 إنش حقك الله يقويك يا رب العالمين ما أقدر أقول لك شيء ولكن مع جلبك للشاشة الأفضل هتعرف أنك هتحصل على المشاهدة الأفضل المشاهدة مو فقط من خلال الشاشة بالتقنيات المضافة على نفس الشاشة وهذه التقنيات تكون جدا ممتازة لك لو تكلمنا عن بث شاشة جوالك للتلفزيون شيء عارفينه مدعوم هنا على مهما كان جوالك تحمل التطبيق وفي بث عكسي كمان تخيلوا تبث شاشة التلفزيون على جوالك ولا ننسى محتوى ال 4K مهم انك تشاهده وتستانس فيه بالاضافة الى فحلو حلو حلو مسألة ال 4K وال HDR اوكي اذا ما عندك مصدر محتوى 4K زي مثلا اكس بوكس اكس 1 اكس او عندك مثلا نتفليكس وسرعة انترنت كفيلة بانه يشتغل عندك محتوى ال 4K إذا أنت ما تحتاج 4K، ما حتقدر تستفيد منه، ما في مصدر محتوى كويس، أو يكون عندك مصدر محتوى مختلف، المصادر كثيرة للمحتوى نفسه حق ال 4K، ولكن لازم يكون مدعوم عندك، مثلا عندك أيضا أجهزة مختلفة اللي تعطيك محتوى من مصادر مختلفة، هذا لازم تعرف أنه 4K، بليكس عندك في البيت، إذا عندك محتوى بليكس وسرعة كفيلة بأنه يصل محتوى البليكس للشاشة، بتستفيد منه، وعلى فكرة الشاشة تتعرف حاليا على المصادر المختلفة اللي ذكرناها قبل شوي، حتى لو هي على الشبكة، لو عندك بليكس تعرف على بليكس اللي عندك على الشبكة، وهذا شيء كويس. أيضا الصوت، مثلا شاشة زي ذي، الصوت اللي فيها 60 واط، 60 واط كفيل بأنه الصالة بحجم مثلا 7 في 6 يكون الصوت فيها جيد في كل الأماكن. أيضا احرص أنه مصادر الصوت تقدر تغيرها بكل بساطة من خلال الروموت الواحد، أو أيضا تستفيد منها، يعني مثلا وصل السماعات على مصادر الصوت وتكون أمورك تمام على الشاشة، شاشة ذكية تقدر تسوي فيها اللي تبيه. أيضا نتكلم على تقنيات صوت زي الـ DTS Premium 5.1 هذا يجي ويطلع معاك في الشاشه راح تستفيد منه ولكن ايضا مصدر الصوت لازم يكون في الدي تي اس اساس انت تستفيد منه فالاشياء اللي حتستفيدها من الشاشه جدا كثيره احرص من بتعلق الشاشه مستوى الرؤيه مو واحد قاعد على الكنبه قاعد يطالع كذا ما تجي وايضا على اساس المحتوى اللي انت بتشاهده لما يكون عندك مصدر محتوى موصل على الشاشه حتستفيد اذا هو في الاتش دي ام اي موصول بشكل مباشر بانه ما في نت كوسيط او اذا المحتوى يجي من الانترنت استخدم كيبل النتورك على نفس البوكس حيث السرعة تكون جدا مناسبة على نفس هذه الشاشة. اوكي، السرعة تكون عندك مناسبة والمفروض انك تختار السرعة اللي تدعم منطقتك، يعني مو كمان بالضرورة يكون عندك نتفلكس ما يدعم ال 4K، طيب احسن شيء يمكن اسوي مع هذا الادمي اني اسكر الشاشة. لما تتكلم على محتوى 4K مدعوم عندك وخدمات مدعومة عندك من كل الخدمات اللي ذكرناها عندنا خلال الفيديو، بسرد لكم اياها تحت في وصف هذا الفيديو. لما نتكلم على جميع هذه الخدمات اللي ذكرتها هذه الشاشة أنت اللي تحدد إذا تناسبك ولا لا وتشوف التقنيات هل هي تحتاجها ولا لا إذا حصلت على شيء في تقنيات جديدة وبسعر جيد اعرف أنه هذه التقنيات هتعيش معك لسنوات كونها هي الجاي من نوع المحتوى ال 4K تم تبني من أكثر من سنة وكل ما له محتوى قاعد يزيد وقاعد يصير أفضل ال HDR10 كتقنية من ناحية الصورة ووضوح الصورة والجرافيكس والأشياء اللي قاعدة تطلع صارت أقرب للطبيعة الأبعاد أجمل هذا كله أنت بيفيدك لو تكلمنا على الديزاين والتصميم شوف الشيء المناسب لك كتصميم هذه تجي بتصميم سموه 360 درجة وفي القواعد تقدر تبدلها وتسوي لك الديكور المناسب لك السلك مخفي تقدر يكون تلفزيون فقط ما في غيره في نهاية الصالة بس تلفزيون ما في ريسيفرات ما في قروش ما في شيء فقط تلفزيون وهالسلك الخفيف حق المحتوى وسلك الباور حق التلفزيون وبس وانت ساعتها تحط الباكس حق الأفياش وين ما بغيت بالإضافة إلى كون استثمارك في شاشة بهذا الحجم بالمبلغ اللي حتدفعه على هذا الشاشة لازم تعرف حطيت فلوسك صح وكون في منظومة مثلا هذه يمكن مو كل الناس يحتاجها ولكن إذا أنت عندك تلفزيون سامسونج وعندك جوان سامسونج اعرف أنه حيصير زي المنظومة محتوى من هنا لهنا والميرور كاستنج والاشياء اللي موجوده ومدعومه في الشاشه ستدعم بكل بساطه في الريموت، الريموت من جد رايق انك تقدر تطفي فيه شاشه وتسكت واحد قاعد يطالع في الشاشه، اتمنى انكم ما ودكم تسووا كذا معي انا بالذات. في نهايه الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.